Päivä sappeella alkoi hataran oloisesti. Paikka näytti hienolta ja aurinko paistoi ihanasti, mutta pyörä ei kulkenut. Keula tuntui siltä, että se olisi valmis irtoamaan ja headsetti natisi joka käänteessä. Sappeen vuokraamosta sain ostettua purkillisen rasvaa ja edessä oli headsetin purkaminen, putsaaminen ja rasvaus. Hiakkainen parkkipaikka ei ollut ihanteellinen tähän operaatioon, mutta keulan natinat katosivat huollon jälkeen. Ajotuntuma muuttui merkittävästi paremmaksi, kun nostin vielä vähän keulan paineita ja nopeutin reboundia hiukan. Nopeampi rebound auttoi vauhdikkainen Permien nimismiehen kiharoista selviämisessä. Tässä kohtaa myös ajoseurani saapui paikalle. Andre ja hänen poikansa Jonttu tunsivat sappeen rinteet ja olivat lupautuneet päivän oppaiksi. Tänään tultiin katsoa, millainen tämä sappee on ja otettiin mukaan Jonttu uh, ja Andre ja aloitetaan icebreakerilla. Icebreaker on hyvin nimetty vihreä rinne, joka tarjoilee laskupäivän aloitukseen pitkiä permejä, mukavasti vauhtia ja lukuisia lyhyitä ja helppoja tabletop-hyppyreitä. Vihreiden rinteiden jälkeen luonteva hyppy eteenpäin on huiman hauska rabbit run. Vauhtia on enemmän, hypyt pitenevät ja permit kallistavat jyrkemmin. Rata tarjoaa katkeamatonta flow fiilistä. Seuraavana vuorossa oli vauhdikas punainen rinne Supersonic, jonka keskeltä löytyy laiturihyppyri, joka on syytä vilkaista etukäteen ennen sen suorittamista. Lukuisat sappeen radoista sisältävät hyvin suunniteltuja tuklia. Radalla on siis kaksi kumpua peräkkäin, joiden yli voi vain rullata, mutta kun vauhti kasvaa, voi ensimmäiseltä kummulta ponnistaa ja käyttää toista kumpua alastulona.
Seuraavaksi rinteeksi valitsimme mustan maajoukkueen nimeä kantavan radan. Se oli hauska sekoitus vauhdikkaita osuuksia ja yrkkiä teknisiä pätkiä. Vaikkei sitä vielä ei aivan tyylipuhtaasti suorittanut, päätyi se silti olemaan yksi päivän suosikkiradoistani. No niin, nyt ollaan ekat kolme tuntia suunnilleen laskeskelta täällä ja tultiin vähän tankkailemaan. Mm. Oot nyt hyvä? Oh. Oi, 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 oi. Mitä siis sanoo? Alles jees. Alles gut. Alles gut. Tää on vaan puolikas kori. Vaan puolikas kori aihe. Mut ajattelin, miten iso y- yksi kokonainen on. No mä yritin tarjota sulle tästä sen takia, että mä en mä tuu jaksaa tätä, mutta elämä on. Päivästä päivää. Mut keli ei voisi olla paljon siistimpi. Kattokaa nyt oikeesti tonne. Mm. Aurinko paistaa. Hiki valuu. Pyörätkin toimii, kun vähän tuunattiin. Houlan jälkeen jälkiruoksi valittiin punainen S-linja. Vieraan radan ajamista ei helpottanut lukuisat siirtymät kirkkaasta auringonpaisteesta hämärään metsään. Tappeen laskettelukeskuksen takaa löytyy useampi punainen, endurohenkinen, pidempi, hyvin suunniteltu reitti, joista tässä ajamme Double Trouble nimeä kantavaa. Oh, this brings back memories from Nuuksio.
Hát így. Ajomatka Sappeelle pääkaupunkiseudulta on noin kaksi tuntia. Päivän reissuunkin mahtuu siis ajettavaa koko voimien edestä ja matka Sappeelle on ehdottomasti ajamisen arvoinen. Jos et sitä vielä ole tehnyt, nyt on oikea hetki painaa subscribe-like-nappeja. Ensi kertaan!